লাস্ট ক্লাসে আমরা মনে হয় এই যে সিবিপি অ্যানালাইসিস এর গ্রাফটা মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা এতটুক পর্যন্ত পড়েছিলাম তাই তো স্যার সিবিপি গ্রাফ আর प्रॉफिट গ্রাফ এই দুইটা কি এক না এখানে प्रॉफिट গ্রাফটা এক না এখানে কিন্তু प्रॉफिट জিনিসটা নাই সিবিপি গ্রাফে আপনার তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট একটা ফিক্সড কস্ট আর একটা হচ্ছে আপনার রেভিনিউ তিনটা জিনিস আছে দ্যাট मींस টোটাল রেভিনিউ টোটাল এক্সপেন্স এই দুটো জিনিস আছে অথবা তিনটা জিনিসও বলতে পারেন টোটাল এক্সপেন্স আর দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স এগুলো থাকে বাট प्रॉफिट মানে কিন্তু রেভিনিউ না আপনারা তো অলরেডি জানেন রেভিনিউ আর प्रॉफिट এক জিনিস না রেভিনিউ হচ্ছে আপনি যত টাকা সেল করেন এটাই পুরোটা আপনার রেভিনিউ আর प्रॉफिट হচ্ছে এই রেভিনিউ থেকে যত খরচ আছে এগুলো সব বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে ওটা হচ্ছে আপনার प्रॉफिट আই प्रॉफिट কা আপনারা স্কিপ করতে চাচ্ছিলাম তো ও আপনি যেহেতু এটা উপস্থাপন করেছেন সো আমি একটু বলে দেই স্যার কারণ হচ্ছে যে আমাদের কেস ডব্লিউ দিয়েছে তখন তিন নম্বরে ছিল प्रॉफिट গ্রাফ ড্র করতে আমি ওটা খেয়াল করিনি আমি হচ্ছে সিভিপি গ্রাফ ড্র করছি আর মাত্র দেখলাম যে ওরা সবাইও সিভিপি গ্রাফ ড্র করে আছে प्रॉफिट গ্রাফ তার পরেরটা আচ্ছা যাই হোক সো আমি একটু ধরে দেই ওটা দরকার নাই তো ও দেখেন এখানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট कथाटी प्रफिट छोटे না স্যার কোন কি ছিল মানে নো লস নো प्रॉफिट হ্যাঁ সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 350 এ এই যে प्रॉफिट লাইনটা হরিজন্টাল লাইনটা কি ইন্টারসেক্ট করছে দ্যাট মিন্স যখন জিরো তাই না জি স্যার আর এই 350 এর কম যখন আপনি সেল করছেন তখন আপনার এই যে লস এরিয়াতে আছে নিচের দিকে দেখেন সবই কিন্তু লস এরিয়াতে নেগেটিভে আছে আর 350 এর উপরে যখন সেল করছেন তখন আপনার प्रॉफिट এরিয়াতে আসছে এটা দরকার নেই कतुनिटे <laughs> लिखे <laughs> फाइन 
আজীবনের সূত্র এটাই সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স যত আছে সবগুলো বাদ দিলে আমরা পাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সেটা যদি পারেন তাহলে সামনে যা আছে সব কিছু পারবেন এই ব্যাপারটা যদি মনে না থাকে তাহলে কিছুই পারবেন না সো ওই সেম এক্সাম্পলটাই আমরা কন্টিনিউ করতেছি যেমন ধরেন ওই স্পিকারই আমরা সেল করতেছি চারশো স্পিকার সেল করছি দুশো ডলার করে এক লক্ষ টাকা আর ওই চারশো স্পিকারের ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে একশো ডলার করে সো ষাট হাজার টাকা যেখানে আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে চল্লিশ হাজার ডলার আর এখান থেকে ফিক্সড এক্সপেন্স যদি আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার বাদ দিই তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম পাবো আমরা পাঁচ হাজার ডলার সো আমরা জাস্ট কি এই এক্সপেন্স গুলাকে একটা পার্সেন্টেজ এক্সপ্রেস করবো যেহেতু আমরা রেশিওর ব্যাপারটা চলে আসছি রেশিও মানে হচ্ছে সবকিছু পার্সেন্টেজে প্রকাশ করা একশো এর আকারে প্রকাশ করা সাপোজ আপনার যে সেলস সেলস এর যে ইউনিটটা যেমন দুশো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে পার ইউনিটের সেলিং প্রাইস এটাকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরেন সো দুশো পঞ্চাশ যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স একশো পঞ্চাশ এটা কত পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স আর যে কোনো একটা দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাকিটা কি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এখানে আপনি এই টেবিলটা পড়লে পরবর্তীতে ফর্মুলা গুলো আপনি এমনি পারবেন দেখেন এই টেবিল থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে সেলস হচ্ছে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেলস কে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরবো ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স সেলস এর সাথে কম্পেয়ার করবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো পঞ্চাশ ডলার হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এর সিক্সটি পার্সেন্ট সো এটা থেকে যদি আমি একশো পঞ্চাশ বাদ দিই তাহলে যেটা থাকে এটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন একশো আর একশোটাই হচ্ছে সেলস এর ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে একশো এর সিক্সটি পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স সো বাকি যে ফর্টি পার্সেন্ট এই ফর্টি পার্সেন্টই হচ্ছে এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এটি এখন আমরা ফর্মুলার থ্রুতে বের করবো দেখেন সিএম রেশিও সিএম মানে হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কিভাবে ইউনিটটা দিয়ে একটু বের করেছি দেখেন এই ফর্মুলাটা দিয়ে বের করেছি আমরা একটু সিএম রেশিও বের করেছি না ফর্টি পার্সেন্ট ওই ফর্টি পার্সেন্ট ফর্মুলা থ্রুতে বের করছে তো ফর্মুলাতে কি উপরে রাখছে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সো আমাদের ম্যাথসে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছিল হান্ড্রেড ডলার আর নিচে হচ্ছে গিয়ে ইউনিট সেলিং প্রাইস তো সেলিং প্রাইস ছিল দুশো পঞ্চাশ দ্যাট মিনস আমরা এটাই বের করতেছি যে একশো এই দুশো ফর্টি পার্সেন্ট ওইখানে আমরা টেবিল থেকে বের করছি আর এখানে হচ্ছে ফর্মুলা দিয়ে বের করছি তো ফর্মুলা মানে হচ্ছে আপনার টোটাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত আর সেলস প্রাইস কত এই দুইটা ডিভাইড করলে আপনি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও পেয়ে যাবেন উপরে দেখেন উপরের ফর্মুলাটাতে এটা হচ্ছে আমি টোটালটার জন্য যে আমার টোটাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছিল ফর্টি থাউজেন্ড ডলার আর এটাকে যদি আমি টোটাল সেলস এক লক্ষ ডলার দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে আমি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফর্টি পার্সেন্ট পাবো সেম জিনিস এই যে আগে যেটা করা হয়েছে এখানে যেমন আমরা ফর্টি পার্সেন্ট বের করছি না এই জিনিসটা কিন্তু ফর্মুলা থ্রুতে বের করছে জাস্ট আপনি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কে টোটাল সেলস দ্বারা ডিভাইড করবেন সো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও আপনি পেয়ে যাবেন ইজ ইট ক্লিয়ার অর এখানে কোনো প্রবলেম আছে কোনো ঘাপলা আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা বের করার একটা সিগনিফিকেন্স আছে লাইক আপনার কারেন্টলি সেলস আছে হচ্ছে এক লক্ষ ডলার এখন আমি আপনাকে বললাম যে আপনার সেলস পরিবর্তন হয়ে গেছে সেলস এক লক্ষ ডলার থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার ডলার হয়ে গেছে দ্যাট মিনস সেলস এর চেঞ্জ হচ্ছে তিরিশ হাজার ডলার সো ওই ক্ষেত্রে 
একটা অ্যামাউন্ট অফ সেলস এর পরিবর্তনের কারণে আপনার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এটা আপনি টেবিল বাই টেবিল না করে আপনি সরাসরি বের করে ফেলতে পারবেন মানে আপনার টেবিলে আবার এগুলো বসাতে হবে না জাস্ট एग्जांपलটা একটু দেখেন তাহলে মাথায় ঢুকবে যে চেঞ্জ ইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমার সেলস পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমি জানার চেষ্টা করব সেলস পরিবর্তন হলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিনও পরিবর্তন হয়ে যাবে সো সেলস এর পরিবর্তনের কারণে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে বা চেঞ্জ হয়েছে আমরা এটা বের করব সো চেঞ্জ ইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইজ इक्वल टू সিএম রেশিও ইনটু চেঞ্জ ইন সেলস এটা হচ্ছে ফর্মুলা জাস্ট আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে এটা জানার জন্য সিএম রেশিওকে কতটুকু সেলস পরিবর্তন হয়েছে ওটা দিয়ে মাল্টিপল করলে আমার হয়ে যাবে তো দেখেন আমরা প্রথমে একটু ম্যানুয়ালি করি দেখেন আমার আগের মেটটাতে আমার সেলস ছিল এক লক্ষ ডলার এখন সাপোজ এই সেলসটা হচ্ছে বেড়ে গেছে তিরিশ হাজার ডলার সো টোটাল হইল আমার এক লক্ষ তিরিশ হাজার ডলার আর আগের ম্যাচে আমার নেট অপারেটিং আচ্ছা আগের ম্যাচে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছিল ফর্টি থাউজেন্ড ডলার এই ম্যাচে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে ফিফটি টু থাউজেন্ড ডলার দ্যাট মিনস আপনার চেঞ্জ আসছে হচ্ছে কি বারো হাজার ডলার এই বারো হাজার ডলারটাই আমরা হচ্ছে এইভাবে টেবিল টেবিল করে ক্যালকুলেট না করে সরাসরি ক্যালকুলেট করতে পারবো আমার ফর্মুলা হচ্ছে চেঞ্জ ইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইজ ইকুয়াল টু সিএম রেশিও বলেন তো সিএম রেশিও কত আপনাদের এখানে ফর্টি পার্সেন্ট বসাবেন আর চেঞ্জ ইন সেলস সেলস এর কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে मार्जिन कतन দেখেন আমরা এখন কয়েকটা ফর্মুলা দেখবো বেসিক্যালি এগুলো ফর্মুলা না এগুলো করে জোর করে ফর্মুলা বানাইছে বাট আপনি যদি হচ্ছে লজিক জানেন তাহলে আপনার ফর্মুলা মনে রাখতে হবে না এগুলো এমনি হচ্ছে আপনি করতে পারবেন মুখস্থ করার কিছু নেই সো ফার্স্ট ওয়ান ইস প্রফিট বের করবে সো আপনারা থেকে অলরেডি বলেছিলাম যে প্রফিট কিভাবে আসবে प्रथम माइनस মানে ফাইনালি প্রফিট এর রিস্ক করার জন্য আমার কি কি স্টেপ ফলো করতে হয় স্যার সেলস থেকে হচ্ছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিব তারপরে হচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্সেস বাদ দিব তারপরে আচ্ছা ফাইন এসে গিয়ে আমরা মানে প্রফিট পাবো আচ্ছা সো যেটা হচ্ছে আমরা মানে টেবিল করার সময় মানে নেট অপারেটিং ইনকাম যেটা করতে হবে তো এই যে আপনি বললেন যে সেলস থেকে আপনি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স প্রথমে মাইনাস করবেন তারপরে ওইটা থেকে আবার ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করবেন তো বলেন তো সেলস থেকে যখন ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করেন তখন কি পান কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফাইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বেসিক্যালি তারপরে আবার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে ফিক্সড এক্সপেন্সটা মাইনাস করেন তাই না আচ্ছা জি স্যার এই যে একটু আগে দেখাইলাম যে সিএম রেশিও ইনটু সেলস এই দুইটা মাল্টিপল করলে কি আসে दिए আমি বলি যে সেলস এর তো শুধু যখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এর টাই বলে দাও যে কন্ট্রিবিউশন মি মার্জিন এত আছে 
प्रमाण कर फर्मुला नहीं नाथिंग टार्गेट प्रफिट एंड ब्रेक बेपारेस दाड़ कर प्रफिट करते एक्साम्पल चेन्ज कर दिए रान कर फर्मूल 
এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে 100 ডলার আপনারা অলরেডি জানেন যে ওদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 100 ডলার আর ফিক্সড এক্সপেন্স হচ্ছে 35000 ডলার সব আপনাদের জানা আছে সো দেখেন এখানে কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আছে না স্যার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স নাই সো ভেরিয়েবল এক্সপেন্সের পরিবর্তে আমার এই যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা দেওয়া আছে সো আমরা এখান থেকে বের করব যে ওদের টার্গেট प्रॉफिट 40000 টাকা গেইন করার জন্য কত ইউনিট সেল করতে হবে সো প্রথমে আপনি प्रॉफिटের ফর্মুলাটা লিখবেন দেখেন प्रॉफिट ইজ इक्वल टू ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইনটু কোয়ান্টিটি মাইনাস ফিক্স এক্সপেন্স এখন বলতে পারেন স্যার এই प्रॉफिट কত থেকে গেলেন আপনি आगे देखे जगह प्रफिट इज इक्ल टू इट सी एम इंटू क्वानिटी माइनस फिक्स एक्सपेन्सेस फर्मुलाज कर मार्जिन ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত 100 এখন ইউনিট কন্ট্রিবিউশন কিভাবে আসে একটু বলেন তো ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা স্যার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই পারেন্ট সেলস সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল একদম ঠিক বলেন না কথা আপনারটা ঠিক আছে হ্যাঁ ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মানে হচ্ছে সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মানে পার ইউনিটের সেলিং প্রাইস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স তাহলেই পাবে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর নিয়ার যেটা বলতে ছিলেন ওটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সো ই পার ইউনিটে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত আপনি সেলস প্রাইস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করে দিলে তো পার ইউনিটটা পেয়ে যাবেন সো ওইটাই হইছে এখানে সো ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 100 ডলার দেওয়া ছিল আর এই যে কোয়ান্টিটিটা কিউ এই কিউটাই আপনাকে বের করতে হবে মানে কত ইউনিট আপনি সেল করতে হবে এটা বের করতে হবে আর যে ফিক্সড এক্সপেন্স 35000 ডলার এটাও দেওয়া আছে चल्लिस चल्लिस हजार डलार प्रफिट करते चाय पंचाशनिट स्पीकार पर मान्थ सेल करते टार्गेट प्रफिट सो टार्गेट छो चल्लिस हजार डलार प्रफिट करा सो एटेंड कर सतट सेल करते इज इट क्लियर जी सर एम बोलें चेस्टाइन to attain the target profit মানে কত ইউনিট আমাকে সেল করতে হবে to attain that target profit এটা is equal to target profit plus fixed expenses divided by unit cm এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এখন আগের ম্যাট্রিক তো দেখেন এই দেখেন q এই লাইনটা একটু দেখেন এই লাইনটাতে কি কি আছে একটু বলুন তো স্যার সেম জিনিসই আছে 
টার্গেট प्रॉफिट প্লাস হচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড বাই ইউনিটস ইনটু সিএম এই যে দেখেন এটা আপনি বুঝতে পারছেন সো জি লাউ সেই সেই কোদু হ্যাঁ মানে পেয়াজ বাইটা দিলে যাই কাটটা দিলে সেই সেম জিনিস আর বিভিন্ন ভাবে জাস্ট প্রেজেন্ট করতেছে একবার বলতেছে ইকুয়েশন মেথড আবার বলতেছে ফর্মুলা মেথড সো আপনি যেটা আপনার আপনি কমফোর্ট ফিল করেন এভাবে আপনি করেন জাস্ট রেজাল্ট বের করতে পারলে হলো সো ওই ফর্মুলাটাই এখানে লিখছে টার্গেট प्रॉफिट প্লাস ফিক্সড এক্সপেন্সেস ডিভাইডেড বাই ইউনিট সিএম সো আমরা জানি যে টার্গেট प्रॉफिट ছিল 40000 ডলার আর ফিক্সড এক্সপেন্স 35000 ডলার আর সিএম ছিল 100 ডলার সো ডিভাইড করছে সেই 750 ইউনিট আসছে দ্যাট मींस সে যদি হচ্ছে 40000 ডলার प्रॉफिट করতে চায় অন দ্যাট কেস তাকে 750 ইউনিট সেল করতে হবে কি ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার चल्लिश তখন যে একটা আরেকটা সূত্র করেছিলাম না আমরা রেশিও প্লাস কি যেন ছিল এখানে সেলস আচ্ছা ওই ওগুলো মোটামুটি सेम হ্যাঁ আপনি এখান থেকে একটা জিনিস আছে যে 750 ইউনিট সেল করবেন হ্যাঁ এখন প্রত্যেক ইউনিটের প্রাইস কত করে 250 ডলার করে ছিল 250 দিয়ে 750 কে মাল্টিপল করে দিন তাহলে কিন্তু আপনার সেলস এর अमाउंट চলে আসবে তাই তো হওয়ার কথা फर्मुलर थ्रुते चेस्ट कर